Hello, hello. Hi. Good Hi. afternoon. Good afternoon. How are you? Fine. Great. I'm glad to hear. Great. Okay. Hi. We're 16. How's it going? How's it going? Remember, there are many ways to say hello. You can say, hi, I'm great. I'm awesome. Repeat, I'm awesome. I'm awesome. I'm awesome. I'm well. I'm well. I'm okay. I'm okay. Okay, I'm okay. I'm awesome. I'm great. Okay. I'm doing perfect. I'm doing perfect. Okay. Um, kind of. I'm kind of good. I'm kind of good. Estoy más o menos bien. I'm kind of good. So what am I saying? I'm great. I'm awesome. Estoy super. Estoy bien. Estoy increíble. Okay. Estoy perfecto. Me va super bien. All of this that's the meaning, okay? Good, we are 18. So yesterday we talked about their, mm, no, this is, right? This is a wallet. These are my fingers. This is your class. This is your class. Mm. Okay. Give me more examples. I want to hear you speaking. Come on. This is my mouse. Good. This is my mouse. Perfect. Huh? This is my pen. This is my pencil. That's a pencil, right? It's a pencil. Okay. Pencil, lapis. Pen, lapicero, right? Good. Pencil. Very good. It's a pencil. A pencil. You could call it a rechargeable pencil. Podría llamarlo un lápiz recargable. <laughs> rechargeable pencil. Okay. Uh huh. More examples. More examples. Come on, guys. Come on. This is not my book. This is my notebook. Easy, Abigail. Great. This is a, this is these are my flowers. These are my flowers. Perfect. Okay. This is my cell phone. That this is your my cell phone. Very good. Okay. How do you say? How do you say that? Esta es mi compañera Abby. How do you say esta es mi compañera Abby? This is my classmate. Classmate. Mm -hmm. Abby. This is my classmate Abby. Okay. Esta es mi perro Max. This is my dog Max. Mm -hmm. You can also say esta es mi perro. Su nombre es Max. How do you say su nombre es Max? This is my dog. The name is Max. His. His. His name. <laughs> right. His name is Max. Okay. ¿Qué tal? Ella es mi madre. Su nombre es Rosalinda. Oh, your mother's name. Uh -huh. Ella o esta? Ella. Ajá. Uh -huh. Ese es el punto. Muy bien, Natalie. Yes, mi madre. How do you say that? This is my mom. Uh, she is my mom. <laughs> she is my mom. Good. Uh huh. Your name is. Ooh. Her. Her name is. Her name is, and then you say the name, right? She is my mom. Her name is, right? Her name. Good. Okay, guys, good. Salgamos de esto super rápido. Okay. And then we start the class with all 
the powers. Okay, Jose Mario Hernandez Santos. Hurry up, hurry up. Rapin, rapin. Jose Mario Hernandez Santos, no. Okay, Josué David Hernandez Hernandez. Josué David Hernandez Hernandez. Turn on your camera, please. Se enciendan sus cámaras, nombre completo. Okay, Josué David Hernandez Hernandez, no. Okay, Karen Astrid Luna Portillo. Karen Astrid Luna Portillo, not yet, okay. Karen Stephanie Arguete Escobar. Present teacher. Excellent. Carla Beatriz López Mejía. Present. Carla Beatriz, no. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Katia Carolina. No, okay. Present. Excellent. Okay, thank you. Buzos. Katiana María López Arteaga. Katiana. No. Okay. Kenia Selina Castillo Franco. Present. Laura Bertilia Campos Car Claros. Present. Thank you. Laura Carolina Mengibar Argueta. Laura Carolina Mengibar Argueta. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. I see you. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. También veo a Lorena por ahí. Okay. Present. Thank you. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Good. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present teacher. Excellent. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Gracias, Ernesto. Eh, Mercedes Elena Hernández García. Mercedes Present. Elena. Good, thank you. Mary Abigail Fuentes. Present. Thank you. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Excellent. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Thank you. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí. Ok. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Excelente. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie del Sil Flores. Present. Y Vanessa Elizabeth Ramírez Claro. Ok. Hey. Yeah, José... Present. Present. Sí. Hello. Sí, José Mario. Te veo, te veo. Very good. Hey. Estoy presente. Good, thank you. Ok, okay guys. Hey. Let's start. So today, let's talk about prepositions, okay? Let's review. So yes, no, or where questions. So, antes de hablar de yes or no questions, lo que vimos ayer, nos va a servir mucho ver el tema de hoy primero, okay? Let's talk about prepositions. Las preposiciones nos sirven para ubicarnos ubicar un objeto, ubicarnos nosotros mismos en un lugar, ¿ok? Simple as that. So, pay attention, listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are 
in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Okay. Next to. So as you can see, this is very simple. Notarán que eso es bien sencillo. De hecho, muchos de ustedes ya se pueden este tipo de vocabulario. Let's see. The... See if you can make it. So. Were to describe. Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? The keys are. Las llaves están in the box inside the box so what is the meaning of in what what am i saying the keys are in the box what's the meaning of this okay the keys are in the box what am i saying ¿Qué estoy están diciendo? Dentro de la caja. las no, llaves están dentro de la caja en, están en la caja but pero entendes que están dentro de right okay the keys sí. are in front of the box. Frente de la caja. In front of the box. Okay. What about behind the box? Atrás de la caja. Atrás. Atrás de la caja. Excellent. The keys are on the box. Sobre la caja. Sobre. Exactly. Okay. También podría decir las llaves están en la caja. Sobre la caja. Se entiende al decir on. Okay. Next to. Al lado de. Junto a. Junto a al lado de. Ok. The keys are under. Bajo de. Bajo de. Bajo de la caja. Excellent. Very good. So, following these examples, let me ask you, where are you? Let's see. Mary's Abigail, where are you? No. Where are you? Where are you, um, Where are you now? Mm -hmm. um, in my house. Okay, um, <laughs> listen, in my house. My house. I'm in my house. Very good. Okay. Um, Sarai Abigail, where are you now? Where are you now? I am in, mm -hmm. I am in the shire. In? In the shire. In the chair. Oh, wait. I'm on the chair. Okay. Mm. I'm on the chair. I'm on the chair. On. Hay contacto entre los dos objetos, okay? I'm on the chair. Mm -hmm. Estás sobre la silla. Very good. Very good. Uh -huh. I'm on the chair. Um, let me see. Manuel Enrique, where are you, Manuel Enrique? I am, I am on the sofa. On the sofa. There you go. I'm on the sofa. Okay. I'm on the sofa. Okay, let's see who else, Mercedes Elena. Where are you now? Where are you now? I am on the sofa. <laughs> okay, let's try to use something else. Who can use, who can use in front of? ¿Quién puede utilizar in front of? What are you I'm now? I'm in front of the chicken. 
of the chicken. Chicken. Oh, the kitchen. Yeah. <laughs> I'm in front of my kitchen. Laptop. The kitchen. Yeah, be careful. <laughs> kitchen. <laughs> Salvo que tengas un pollo, ok. I'm in front of the chicken. <laughs> ok. The kitchen. Ok. ¿Quién más quería dar un ejemplo? Escuché que alguien quería hablar. I am in front of the cell phone. I'm in front of the cell phone. Mm -hmm. No. I'm in front no. of my laptop. I'm in front of my laptop. Very good. I'm in front of my cell phone. Hey, teacher, I'm okay. in next to the door. Excellent. I'm next to the door. I'm next to the door. I'm next to the window. Uh huh. Lorena, try it. Lorena Yesenia. Veamos si se le escucha, Lorena. Um, I am from. I'm sorry. I am in, in the chair. In front of the chair. Okay, the chair. In front of the chair. Of the chair. Okay. Good. In front of the chair. Good. I can hear myself. Okay. I can hear myself. Okay. Great. Great job, Lorena. Okay. Laura Bertila, try to use behind. Can you use behind? Now, vamos a cambiar de sujeto, ¿ok? Ah. Imagínate que tenés una amiga a la par y se llama Laura, ¿ok? Where is Laura? She is behind on the desk. Mm, behind the desk. Behind the desk. Mm. Está atrás del escritorio. Very good. Hmm. She's behind the desk. Um, tell me, Stephanie. Y luego voy con Leo. Behind. Okay. Tenemos problema con el Leo. Yo, there you go. Okay. Two. See, Stephanie. Next to. Um, okay, next to. He is next to. Um, junto a qué? He is next to. Um, escritorio. The desk. The okay. Desk. He's next to the oh. desk. Wait, he's next to the desk. He's next to the desk. Next so we have to the desk. next to the desk. Very good. Desk. Okay. Katia Carolina, can you use under? Can you try under, Katia Carolina? She, she is under the table. Good. She's under the table. She is under the table. She is under the table. Okay. Remember, you can change the pronouns. Puedes cambiar los pronombres, right? En lugar de decir él, ella, puedes nombrarlo. En lugar de decir it, también. Okay. The car is next to the house. Okay. The car is next to the house. The car is the. How do you say? How do you say el carro? Está en la cochera. Uh -huh. Para nosotros en la clase sería... Eh, the car. The car. Uh -huh. The car. In the garage. Yes, it's mm -hmm. in the garage. Bien, hasta ahora hemos visto ejemplos con singulares. Recuerden que si hablamos de objetos plurales, los vas a tratar como they, right? So, where are where are the students? Mm. 
Where are the students? Um, the students are in, in the class. In the class. They are in the class. In the class. They're in the class. They're in the English class. I'm my specificos. They're in the English class. They are under the roof. They are under the roof. Very good. They're in the English class. They're in. You can also paraphrase. Puedes parafrasear la pregunta, no? Where are the students? The students are in the English class. Okay. Questions. Questions. No questions. Se puede usar los artículos. Artículos. Uh huh. Yeah. They are in an English class. Yes, you can do it. Okay, they are in an English class. There, you can contract as well. There. Um, they're next to you. Están junto a ti. Están junto a ti. They're next to you. Okay. Questions? They're I'm next now. to Meris, uh -huh. <laughs> <Se> <laughs> combi... No, no. Es como combinar para direcciones, por ejemplo. I am in... Oh, that's a yes, good one. Yeah, where are you? I'm in Metro Centro. Uh -huh. in the under or oh, in from the right. Park. I'm in front of the parking lot. That's a good one. Uh -huh. I'm in front. It don't tell in front. Como no? In front <laughs> of the parking lot. Uh -huh. That's a good one. Yeah, great. Okay, and yes, we can use it for directions. Very good. So, ¿cómo lo usaría para direcciones? Para dar ubicaciones. Where is um, the hotel holiday in? Where is the hotel mm. holiday in? Mm. Anybody? Where is the hotel holiday in? Y ni siquiera es necesario que diga the hotel. Puedo decir, where is the holiday in? Where is the holiday in? Si sabes que es un hotel, no? Where is the holiday in? Come on, guys. Mm. Pues, uh, in front of Miss Torre Futura. In front of Torre Futura, okay. That's actually um, nice. Um, it is actually the Marriott. the Marriott. That's it is actually the Marriott. Mm. It is actually the Marriott in front of Torre Futura. Okay, where is the Holiday Inn? Come on. Oh no, you don't know. Okay, uh, where is the? Real Intercontinental. <laughs> Where is the Real Intercontinental Hotel? Is that the name? No, it's just the... Metro Centro, no. Right, the Intercontinental. What's the name? Intercontinental? Intercontinental, sí. Yeah, that's the mm -hmm. name. Sorry. Oh. Okay, it is in front of... Metro Centro. Of Metro Centro. Yeah, very good. There yeah. you go. Easy. Okay. Mm -hmm. uh, another question Where do you live? Mm -hmm. Where do you live? Mm -hmm. In Santa Tecla. I live in I Santa live. Tecla. Good. I live in Santa Tecla. Vamos a hacer de lo más grande a lo más específico. In es de lo más grande, ¿ok? On. 
un poco más específico. Uh, help me, Pamela. So, I live in Santa Tecla. On sería la calle. Ah, ah no, perdón. Ajá. On calle Buenavista. On calle Buenavista. Espero que estés mintiendo. ¿verdad? En calle Buenavista. <ríe> ok. Y aquí falta una preposición que es muy utilizada por ustedes. Ok. At. Quiero, quiero enfatizar en esto. In, on, at. En direcciones, en locations. Va de lo más grande a lo más específico. Y los tres quieren decir en. Vivo en Santa Tecla. En calle Buenavista. En. Ok. On Calle Buenavista, at, en la 4310, that's it, at 4310, at number 4310. Yeah. Uh -huh, that's the house number, right, uh, okay. at 4310. So, de lo más grande a lo más específico. Okay. Can I try? Yes, please. I live in... La Libertad, uh -huh. on Calle es, es Calle, uh -huh. o sea, no, no lo digo en inglés, Calle. Oh, ok, es depende, street. buen punto, depende, si estás hablando con alguien que no habla inglés, o sea, que es salvadoreño también, por ejemplo, se dice el nombre en español, ¿por qué? No, ok, porque imagínate, tenés un americano y te pregunta, excuse me, where is uh, Buenavista Street? Excuse me, where's, where is Buenavista Street? Y tú no hablas español, no hablas inglés, ¿crees que le vas a entender? Okay. Uh -huh. So, es lo mismo, excuse me, where is Boulevard uh, Constitution? Where's Boulevard Constitution? Where's Constitution Boulevard? Where's Constitution Boulevard? Mm. Where is el Boulevard Constitución? Mm. Ok, es más, un americano solo te va a decir, no sé si han se han encontrado con alguno perdido. Eh. Y te dicen, Boulevard Constitución, uh, calle Arce, te dicen calle Arce, right? Porque dicen los nombres propios, los nombres propios no se traducen al inglés. Eso hubiera dicho de un principio, ok. Uh -huh. <risa> um, calle Real. Ok, I live on uh, Calle Ran at. Num, uh, number house. 22. Ok. At number 22. At number 22. Mm -hmm. Very good. Ok. Questions. No. I live under the bridge. Red Hot Chili Peppers. Under the bridge. Vivo bajo el puente. Right? Where do you live? Where do you live? Okay. Um, and so on. Let's make questions. Where are? Ahora, ya podemos trabajar con todo esto y empezar a mezclar lo que hemos aprendido, right? So ya puedes decir, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi suéter? Okay. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está la tele? Uh -huh. Si te perdés, ¿cómo decís dónde estoy? Uh -huh. ¿Dónde estoy? Come on, guys. So, ok, tenemos where. Luego el verbo to be. Y luego el noun, el objeto, ok. The company. Well, no. Ajá. <laughs> uh -huh. Que en este caso... Where, en este... I am. Where am I? Where am I? Uh, where am I? No sabes dónde estás. Where am I? ¿Dónde estoy? Right? Si fuese dónde está ella. ¿Dónde está ella? Se perdió. Y le ibas a preguntar a alguien dónde está ella. Uh -huh. Where? Is she? Where is she? Where is he? Where is she? Algo, un objeto. Wait, okay. and the answer and um, where she is, she, she are, or oh, she is, she is in, in 
Her house. Good. She's in her house. Muy buena ahí. She's in her house. Acuérdense de lo que vimos, los, los adjetivos posesivos, ¿ok? She's in her house. He is in his house. He's in his house. ¿Ok? Good. Where is it? Where is it? Where is it sería como, ¿dónde está? Sin embargo, en el contexto de que me ves a mí, por ejemplo, que estoy uh, en un lugar y te digo, ah, estoy en, en la playa, en la playa del surf, en la playa La Paz, en la playa La Paz. Y tú quieres saber dónde queda la playa de La Paz, me decís, where is it? Where is playa La Paz? Where is it? Where is playa La Paz? Ok. Lo mismo, it's in la libertad, for example. It's in la libertad. Ok. Questions. Aclarando esa pregunta, siempre voy a contestar con el objeto o sujeto que me están preguntando. Ok. Uh -huh. Where is el cerro verde? Where is El Cerro Verde? Somebody answer? Respuesta? What's the answer? It's, it's, it is. Mm -hmm. It's in? Santa Ana. Santa Ana, right? Yeah, I think it's Santa Ana. Todavía. It's in Santa Ana. Ves que fácil. It's in Santa Ana. Okay. Good. So let's continue. Let's apply this, vamos a aplicar esto y les suplico encarecidamente que hablen con sus compañeros questions ¿Dónde está el teacher where is the teacher ¿Dónde está el teacher he's in the class good Okay, let's go. So we're going to go to practice. Of different. We're going to practice right now with this, okay? We're 22. Bien, chicos, les pido que practiquen. Voy a llegar a cada grupo a ver cómo están practicando, okay? Hagan lo que yo estoy haciendo. Den ejemplos para que alguien más se los traduzca, okay? Para agarrar el hilo, okay? Good? Let's go. Okay, start. Okay, start. Make an example. Bien, necesitan hablar, chicos. So, alguien que tire un ejemplo y los demás lo traducimos. Come on. Where are the glasses? Where are the glasses? Where are the glasses? Okay, o contestan, right? Ahí sería de contestar con it o con they. They are. Ok, están en la mesa. Están en la mesa. Where are... 
in the table. They are on the table. Very good. They're on the table. <laughs> Come on, try it. Next, next. Where, where are? What is your today? Sorry, where are you today? Where are you today? Good, okay. Ricardo, Lorena, Luis Enrique, where are you today? ¿Dónde estás hoy? In the house. Okay, I'm in the house. I'm in the house. I'm in my house. I'm in the house. Mira que fácil. I'm home. Solo al usar home hoy obvias la preposición. I'm home. Estoy en casa. Okay. More example. Okay. More examples, guys. Vamos a hacer más ejemplos. Vamos, vamos. Come on. ¿Dónde están las llaves? Era como dentro de la on table. They're on the table. Good. Okay, another example. Um, okay, Karen, where are the flowers? Where are the flowers? Okay, Meris, where are the flowers? Estoy viendo por qué. Eh, sería... Meris. Meris, where are the flowers? Yeah. Where are the sunflowers? ¿A dónde están los girasoles? No, sí, no. Ah! <laughs> es que tengo enfrente, tengo enfrente oh, really? por eso. Okay. Yeah. So, no broma, no broma. They, oh yeah. my God, that's beautiful. They are in front. On the table? No. They're on the table. Good. They're on the table. Good. Entonces me enfoqué en ellos. Okay, give me more examples. Come on. In... Karen, Sarai, Mercedes. Por ejemplo, where sería la para preguntar. Where are you? Frente al espejo. Student. Where are you, student? Mm -hmm. ¿Dónde está estudiante? Let's think. Let's think. Where are the students? Decíamos, ¿dónde están los estudiantes? They're in the English class, ok. In the class. They're in the class, ok. Karen, another example. They uh, Para los estudiantes, podemos poner el day. Day, yes, correct. Si estás en plural, they, right? Yes. They are. Okay. They are student in the class. They are in the class, right? They are studying the class. Eso sería presente continuo. No lo hemos visto aún, pero. Okay, they are studying the class. They're in the class. Very good. Okay. Chicos, más ejemplos. Come on. Talk. Okay, I'll be back. Continue talking, please. Under the table. They're on the table. Good. Okay. 
Okay. Uh, what is what is uh, my friend? Where is my friend? ¿Dónde está mi amigo? Where is my friend? Hmm? Para José Mario sería. Sí, para José Mario. What is my friend? ¿Dónde my está friend? su amigo? Uh -huh. Uh -huh. José Mario, ¿le escucha? Uh, sí. Yes. My friend. ¿De quién es el amigo? Eh, her o his. Mm. Como usted no está preguntando, José Mario, y digamos que tú ya lo conoces, sería your friend, tu amigo. Ok. Your friend. Your friend. ¿Cuál sería el verbo to be? My. Your friend. Is. My. Creo que, se, creo que se le corta mucho José Mario, ¿no? Carla Beatriz, Ernesto, ¿cuál sería la respuesta? Um, your friend is uh, in the house. Perfect. Your friend is in the house. Is in his house. Tal vez. Your friend is in his house. Okay. Your friend is in a party. In a party. Uh -huh. Your friend is in a place. In a place. Your friend is in a place. Tu, tu, lugar es un, tu amigo está en un lugar. Okay. Your friend is at Metro Centro. Your friend is in the park. Your friend is on the beach. Okay. Next example. Next question. Come on. Your friend is in the park. Your friend is in the park. Good. Uh, more question. Me corresponde. Mm -hmm. where, where are you now, Carla Beatriz? Where are you now, Carla Beatriz? Go. In. Ajá. On el sobre. On el sobre. Under es abajo. Next you. A tu lado. A un lado. A un lado. <laughs> <laughs> Next to you, yeah. Junto a sí. ti. See you. Okay, um, Kenya, where is the green wall? Where is the green wall? Yeah. How do you say atrás? Behind. It's behind. It is behind it is me. Behind. behind me. Behind me or behind of me? Behind me. Mm -hmm. Okay. Okay. Where are your headphones, Natalie? Where are your headphones? Uh, on my head. Perfect. They're on my head. No es por echarla de cabeza, pero podría explicarnos de nuevo para que Sure. Todos... Sure. Ahorita vos decís en allá, todos juntos. <laughs> Okay. Okay. Uh, sí, a ver, estamos ocupando las preposiciones y estamos preguntando dónde está una cosa, ¿no? Dónde está un objeto. So, ocupas where is y el objeto para los singulares, ¿no? El verbo to be. Where is your brother? Where are para los plurales. Where are para los plurales. Where, si decís where is y un objeto singular, por lógica vas a contestar con it. It is. Luego la preposición. De, ubicas al lugar. Si es plural, es they are. Si es plural, es they are. Correcto. Y luego la preposición. Ya. Yeah, y el lugar donde están. So, where, where are, where are your friends? Where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? Y si dijese, ¿están en una fiesta? Natalie. My friend. Are uh, in, in the party. In the party. In the party. In the party. 
una, si decís a party es cualquier fiesta. Si decís the party, todos con los que están habla, estás hablando ya saben qué, qué fiesta es, ¿ok? They're in the party. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso? ¿Good? La fiesta de Daniela. ¿Cómo se llama? Ok. De, de Daniela in, Party. In Daniela's Party. Fíjate que no Daniela. hemos visto eso. Ajá, no hemos Daniela. visto eso, pero para Daniela. eso ocupas un apóstrofe S de Daniela. Daniela is party. Ah, Daniela's Party. No es contracción. No es contracción del verbo to be. Eso yeah. se llaman nombres posesivos. Te lo voy a dejar de tarea porque tú ya estás un poquito más. Ok. Good. So, nombres posesivos. Apóstrofe S. O lo buscas solo así, mira. Apóstrofe S. Ok. Apóstrofe S. Para decir que los ojos de Ricardo están detrás de sus lentes. <ríe> ok. So, le das propiedad. <ríe> le das propiedad a, lo, a los ojos. Eh, si es Ricardo eyes, solo ahí, está, solo ahí está diciendo los ojos de Ricardo, Ricardo's eyes, y como son plurales, ¿qué verbo to be ocuparía? They. Verbo to be. ¿Cómo? Are. Ah. are. They are, ok. They, she, he, eso qué es. ¿Cómo se llama? Sujetos. Sujetos. Ajá, ok. Aquí sería they, ¿verdad? Estaremos ocupando de ahí porque hablamos de los ojos de Ricardo. Okay. Ricardo's eyes are. What? Behind. Behind. ¿De quién son los lentes? His glasses. Perfect. His glasses. Y todos ya lo vimos. Excepto esto del apóstrofe ese. ¿eh? No lo hemos visto. Es un posesivo. Are, un apóstrofe, are apóstrofe. behind his glasses. Okay. Are behind his glasses. Very good. ¿Es correcto decir que mi pelo está sobre mi cabeza? Ajá. Uh -huh. No está pegado en mi cabeza. My hair is yeah, on, on my head. head. On my head. Simple. Very good. Okay, let's go back. Okay, let's continue. Oops, sorry. What did I do? What did I do? Wait, 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 wait. Okay, let's continue. So I'm going to use this board to give you some examples. Okay. Hmm. Okay, anybody? Um, Sería... The computer is on the desk. That is the right. Desk. The desk. Right. Correct. The computer. It's on your desk. Okay. Uh-huh. This is plural. I don't know. You tell me. No lo sé. Tú dime. Money is in the bank. Good. Repeat. The money. The money. Is in the bank. Is in the bank. Good. Very good. Uh-huh. 
Uh -huh. Someone else? Alguien más que no haya hablado? Pamela está muy callada últimamente, por eso ayer le, le puse una carita ahí triste. No. Uh -huh. Pamela Nicole. Al principio Pamela solo era... What's up? Perdón, sí. Um, La giraffe. The giraffe. Uh -huh. Is in the zoo. Is in the zoo. The zoo. The zoo. Very good. The zoo. Zoo. Thank you. The giraffe is in the zoo. The giraffe is in the zoo. Let's see. Um, hmm. Okay, let's see. She is in the beach. She's in the beach. Okay, easy. As easy as that. Okay. Um, okay. Where are your books? Okay, where are your books? How do you answer? Están en el estante. They are on the estante. Okay, they are on the shelf. Shelf. Repeat. Shelf. Shelf. They are on the shelf. They're on the shelf. Very good. ¿Existe la palabra repisa en inglés? En español, perdón. Eh, oh, sure. Sure. ¿Es estante o es repisa? Librera, diría, ¿verdad? Librera. Es lo más común en español, dirías librera. Son estantes. Ok. Questions. Come on, questions, questions. Where are you? Guitar, guitar. Oh, where's your guitar? ¿Por qué? Oh. No, no sé. ¿Por qué la apóstrofe? Esa contracción. Your... Yeah. Okay. Is is the contraction of where is? Okay. Where's your guitar? It's behind me. It's, aquí igual el verbo to be. It is behind me. Okay. Questions? Este, a mí no me quedó claro como lo de las direcciones, como para decir está en San Salvador o está en San Miguel. Ah, okay, okay. Bien, para direcciones hay que tener claro nada más que in es lo más general, lo más grande, ¿ok? Big. Como por ejemplo, ¿por qué se ocupa in para ciudades, países? Todo está delimitado por fronteras, ¿no? Está delimitado por fronteras. In San Salvador, in la Unión, in El Salvador, in the United States, grande, ¿ok? On. Más okay. específico, un poco más específico. On a street, en una calle. On an avenue. Etc. Ok. Y at, muy específico. Very specific. Ok. At uh, 34. 93. Um, calle Poniente. Ahí puedes agregar la calle también, pero es at... 3493 Calle Poniente, ya das el número de la casa. Ok, at the corner. At the corner. Eso no está ahí dentro de las preposiciones que estamos viendo. Pero si querés ser muy específico, como lo decía eh, Laura, creo. Ok. It's behind the pharmacy. Okay, it's behind the pharmacy. It's next to the airport. 
está junto al aeropuerto, está atrás de la farmacia. Ok. Hey, it's in front. Yes. It's in front of you. Está enfrente de ti. It's in front of you. Y como para decir, siempre va a ser en español calle o, por ejemplo, municipio. Uh, sí se puede decir en español, ¿ok? Street es calle. Municipality. Municipality sería municipalidad. Municipio. ¿Ok? Él está, él está en el hospital. Good. How do you say él está en el hospital, chicos? Is at hospital. At hospital. He is in the hospital. He is in the hospital. Hospital. Bien. ¿Por qué insisto en el the? Vamos a ver una parte corta. Eh, ¿Cuándo se ocupa ese the? Para empezar, el artículo the significa el, las, los, y se le llama indefinite, no, este es un definite, este es el definite article, ok, el artículo definido, decía, significa el, la, los, las, ok, etcétera, good, hoy solo vamos a ver que lo ocupamos para Hablar de cosas comunes. Lugares comunes. Ok, for example, the doctor, the doctor, the dentist. Ok, cuando algo no es así muy relevante, pero es muy común, como la playa, por ejemplo, the beach. Ok. ¿Qué? ¿Sí se entendió eso? The supermarket, the hospital. The library. Jamás con nombres propios, como lo solemos hacer en el español todos los días. El Brian, el José, la Natalie. Please don't do that. Ya dejen de hacer eso, ¿ok? No se ocupa con nombres propios, ¿ok? So, the. Quedémonos con esto. Se ocupa con nombres comunes, ¿ok? Ante todo, lugares. Okay. Mañana me vuelven a preguntar y le voy a decir cuando no se ocupa el the. Hay muchos ejercicios que hacer con eso, ¿ok? The beach, ahorita quedamos con eso. The supermarket, the beach, the doctor. Como lo hemos visto en los ejemplos. The airport, the pharmacy, ¿ok? Good. Ok, guys. Eh, necesito que todos enciendan su cámara, por favor, y que se aseguren de tener su nombre completo, si son tan amables. <laughs> Please, please. Okay, ready? Lady Yulisa, please turn on your camera. Luis Enrique, no lo vemos. O es muy oscuro usted. Por ahí está, no, no se le ve. Okay. Good. Guys, smile. Thank you. <laughs> okay, go. Thank you. Give me one second. Say cheese or whiskey. Say whiskey. Say whiskey. whiskey. <laughs> <laughs> Good. Great job. Okay. Ahora, let's take the attendance. Good. Bien, si digo su nombre, se puede retirar cualquier cosita, consulta que tengan. Por favor, dos cosas. Practiquen. Hagan eso en su cuaderno. Grábense diciéndolo. Pónganlo en el traductor. Escúchenlo y repítanlo. ¿Ok? No se queden solamente con esta hora. ¿Ok? Es muy poco tiempo. Practiquen desde su casa. Y si tienen alguna pregunta, avísenme. Sí, aquí estoy para servirles. En cuanto pueda, yo les contesto. ¿Ok? Let's go. José Mario Hernández Santos. Ahí estaba. José David Hernández Hernández. No. Ok. 
Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz Lopez Mejia. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernandez. Present. Thank you. Katiana Maria Lopez Arteaga. Katiana, sí la vi por ahí. Ok, good, ahí está. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Laura Carolina. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Thank you. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Present. Thank you. Leo. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí. Ok. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Roxana Yamilet Zelaya. Roxana Yamilet Zelaya. Sara Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Sara Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Selma Stephanie del Cid Flores. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. No. Okay. Good guys. I'll see you tomorrow. Take care. Bye bye.